Листал интернет и увидел на сайте объявлений просьбу о помощи. Срочно пристраивался пятимесячный щенок. Я решил откликнуться и помочь с пристройством. История у этого малыша интересная, расскажу о ней чуть позже. А пока надеюсь не сильно промокнуть перед надвигающимся ливнем. Я пришел за собачкой, мы договорились встретиться на улице. А у нас, наверное, вы знаете, уже везде сейчас гроза. Ливень, лужи. Я когда выходил, было еще хуже. Это, это уже стало мало дождя. Вот, но ничего. Вышел, охладился. Все, приехала собачка, потом покажу. Забрал пацана, и дождь как раз закончился. Вот, в общем, это какой-то каргаски. Стой, 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 стой. Вот так, лег. Вот такой малыш. У него короткие лапки. Большие такие лопоушки <смех> и глазки классные. Классные глазки. Эй. Красавчик. Сейчас я пойду его домой приведу. Помоем его. Он грязненький такой. У него он сходил в туалет. Я... И судя по туалету, у него какие-то проблемы с питанием. Или он кушал кости только. Я не знаю, что он кушал. В общем, это тоже нужно исправлять. По-любому там есть глисты, нужно делать прививки. В общем, все как со щеночком, только чуть-чуть побольше, подросшим таким. Вот, такой малый, классный. Пойдем. На поводочке еще э, так себе ходит, честно говоря, упирается. Где-то ему что услышалось, уперся, пошел назад. Такой, лапочка. Такой он классный стал, пушистый. Красавчик. Мягкий. Он э, к собакам пока нейтрально, но интересуется. То есть он не агрессивный абсолютно. К людям тоже добрый. Непривычный пока очень э, ехать в лифте, ходить по лестнице. Он жил в частном доме, поэтому э, сейчас будем все это обучать его делать. Э, еще что хотел сказать. Тест не показал никакого вируса, что очень хорошо. Э, сейчас мы думаем над тем, что нужно сначала дать ему глистогонку, потому что я думаю, что у него очень... Много глистов, наверное, его вряд ли кто-то глистогонил в деревне, там, где он шел. Вот. Так что сначала это про глистогоним, потом сделаем его вакцинацию. Он классненький, он пока обживается, ни ничего не могу плохого о нем сказать. Просто милый мальчик, пушистенький. А наша Сьюзи, которую мы так назвали, <laughs> проявляет к нему интерес, пытается с ним поиграть. Кстати, всем спасибо за комментарий под прошлым видео касательно МРТ для Сью. Мы решили, что сделаем его, если ее симптомы будут прогрессировать. Такая маленькая. Вот так вот. Падает. И гладьте ее. Вот такая. Мы решили, что назовем его Айден. Будет сокращенно Дэн. И... Вот. Будем пробовать его ставить на имя Дэн. Пускай учится. По поводу, кстати, истории, как, он, как мы его нашли, было объявление о том, что отдают собаку. Я созвонился с хозяином, он сказал, что когда у его собаки родились щенки, я так помню, у него была хаски, значит, папа у него в Когда родились щенки, они всех раздали, а вот этого щенка сосед военный попросил придержать, что когда он вернется, он его заберет. И вот они недавно с ним связывались. И военный сказал, что пока не знает, когда он вернется, и поэтому ну, как бы можно щенка отдавать. И вот мы решили его забрать. Он милашка. Я думаю, что он достаточно быстро найдет свою новую семью. А мы пока повоспитываем его, посмотрим, что он знает, что умеет. И просто позанимаемся с ним. Главное, мы сделаем прививки, хотя бы первую. А потом уже будет. будем учить его выгуливаться, на поводочке ходить. Вот Сьюзи такая она. Для проявлять интерес. Нравится мне. Вот такой он красивый сегодня. Помытый, чистый, блестящий парень. Классный такой каргашик. Ему нравятся собачки. По крайней мере с нашими, всеми домашними он отлично играет. Больших собак он пока побаивается. С маленькими он знакомится и обращать на них внимание на улице. Такой у нас вот каргаски появился. Ну-ну, это так не делается. На, на шейнике, на поводке он мало ходил, поэтому, наверное, грызет. Дали ему вчера глистогонку. Пойдем сегодня на прививку сделаем. Прыг-прыг. 
Кто любит корги и хаски, самый лучший вариант вот этот парень. Наверное, просто привереда. Малая это. Для него тут столько нового на аллее. Тут и дети, и велосипеды, и другие собаки много разных. Тут он то вперед, то назад, то остановился, посмотрел. А второй товарищ тоже приехал? Да, он нормально. щенок, но на щеночек приехал. Ты такой ухастый. Сколько ему мужчин ходит? Шесть месяцев. А, ну ему уже взрослый тоже. И что ты хотел спросить? Братка, ты меня выбачай, выбачай. Что там делается? А второй такой он более пекучий. Вот так, ты молодец. На месте укола могут образоваться уплотнения. Они сами пройдут в течение двух-трех недель. Ну и бачи. Ты кто вообще по породе? Ты и не овчарка, и не хась. И не Бернский зеленый хунт, кто же ты такой? Что типа И не корги. И не корги. Смесь грудова и носорог. Паспорта возьму. Смотрите, а что за ничего? Чем это электронная такая штучка, но не вкусненькая, загоняется под кожу животного. И за ним станцию надо считывать. А туда вносится информация, когда принято, что делалось, что такое, кто хозяин, как, как хозяин кормит, во сколько спать ложится, отслеживается. Я, я поняла, полная высылайся. Да. Короче, здоровы, не болейте. Спасибо. Ко мне обратились люди с просьбой о помощи в пристройстве щенков. И я пообещал, что одного смогу забрать. Сейчас я жду такси, чтобы туда поехать, уже вечер. Я думаю, что успею туда доехать и быстренько вернуться, потому что комендантский час уже не за горами. Черненький это мальчик? Да. Ага. Девочка? Это черненький. Нет, ты уже все, почти забрал. А, даже... Это девочка. Вон и с хлопчиком дуже похожи. Ага. Так, ага, а я про вот этого, да, по-моему, спрашивал. Да, да. Все, отлично. А чем кормите сейчас? Каша, каша, суп. Угу. Домашнее питание. И это мальчик. Ой, девочка тоже. Да, да. Там, по-моему, ты спрятался. А, да, там под этим девочка. еще один. Мальчик. Это не, тут? Не девочка сховалась. Они похожи, двойняшки, как у Супер 2 малыши. Ага. Точно такая девочка. Тикины носочки на ноги. А, понял. Костик. Это тот, который с мордочкой говорил, с да, бабульдожьей. Да, да. угу. Понял. Это с ошейником. Классно. Маски у них серо голубые Не знаю, поменяются Поменяются, скорее всего, да. Ну, пока у этих темненькие. Малая спряталась. Пойдем, позовы. Ну ладно, я сейчас постараюсь. Ага, вон там далеко. Да, она боится. боится она наверное, да пускай будет. Не надо доставать. Нет, ты будешь там. Давай, ладно. Ладно.
принесли малышку в дом, она все время лежит, иногда попискивает. Нам кажется, что у нее глисты, судя по животику. Может, мы ошибаемся, конечно, но глистогонку дадим. Я посмотрю, со скольки месяцев или недель дается та, которую мы даем, и дам, если уже можно. Все собачки собрались. Не волнуйся. Все хорошо. Пойдем сделаем прививочку. Ну, не надо переживать. Киричка. Чего ты пищишь? Кушай. Ты же вкусно. Ну, вкусно же. Можете не волноваться насчет он пописал. <смех> не волноваться насчет вирусов. У нас все продезинфицировано, все несколько раз помыто. И на балконе все помыли. И тут все перемыли. Так что я думаю, что вируса бояться не нужно. Чем -то тебя кормить, если ты мяско не кушаешь? Клеткой кормить. Итак, сегодня будет, вот сейчас снимаю первое кормление, ее утреннее. Малышка оказалась плаксой. Разбудила нас в 6 утра. Даже нет, не в 6, 4. Начала пищать. Я попробовал ее покормить, но она не кушала. Просто пищала. Потом я взял ее к себе на кровать. Она там заснула. <coughs> Проспали с ней до 6 утра. Она снова начала пищать. После этого вот мы поместили ее в клеточку. Будем кормить. И я думаю, что может быть, если было бы еще один щеночек вместе с ней, ей было бы не так грустно. Но, к сожалению, у нас мест сейчас не так много. И я бы сказал, их нету. И для нее получилось вот найти местечко, поэтому, к счастью, хотя бы ее смогли взять. Мяско уносит. Ну так, молодец. Вот, хочешь уносить? Ну, потихонечку. Собрались тут друзья-товарищи. Смотрит на мяско, им пахнет, и они хотят его тоже покушать. Ну, пока только малышку кормим. Я сейчас покормлю ее, выйду за глистогонкой, куплю. Она отпихивает. Носом отпихивает, не хочет. Копает носиком. Посмотрю, может быть, в зоомагазине будет что-то более для щенков подходящее. Чайка. Все тут собрались. Живет. Она, кстати, кусает пальчики, кусает руки. Очень хочет пройти к собачкам смотрит как кушает щеночек собрались тут и сюжет там тоже ходит она мне кажется очень большой интерес к ней проявляла вчера все время в клеточку заглядывал подходила вот так вот смотрела. что там такое Стоп. сделаем ей первую прививку и я думаю что будем уже начинать ее пристраивать малышку назвали лили и идем сейчас с ней к ветеринару на первую прививку в ее жизни. Сделаем ей паспорт и будем искать хозяев. Она все время пищит. Может быть у нее колики? 
спросим у врача, что он думает по этому поводу. Может быть, какой-нибудь тест, какой-нибудь, может, суспензию от животных, животиковых болей. Мы предлагали покушать, она не кушает. Гвоздик маленький крючок. Потом зайдем в этот самый за магазин. Возьмем глистов съест. Пальчиком надо повесить. Мешает пальчик. Даже зубки болят. Раз она так грызет пальчик. Разве классно пищать все время? Не засыпай. Пока ждем. Носочки беленькие. У него есть краб такой шоколадная присыпочка. Как на кексиках, такие шоколадные крошки. У нее на шее, э, тут не видно, э, потом врача спросим, какая-то небольшая вавка. Или ее кто-то укуснул, может быть, из э, своих же сородичей, когда играли. А тут вот, может быть, видно. Ну, шелушится кожа вот в этом месте почему-то. Даже не вавка, я бы сказала, просто кусочки какие-то тверденькие на шерсти. Подстригли ей когтики. то были такие, как у кошечки, остренькие. А теперь почти не видно. И не царапаются. Так, вот это друг товарищ. Подруга. Подруга. А вот такая вот нам досталась. Так, что привело ее? Привели прививки. Прививки? Да. Необходимость у них. По состоянию что-то беспокоит? А, ну, то, что она пищит постоянно. Ну, как когда вот, сейчас не пищит, а дома бывает пищит. И здесь э, небольшие на коже. Вот тут шероховатости какие-то. Ну, это как вроде не вавка, но... А, поставь, пожалуйста, да. здесь полиметаночка. Ага. Зая, давай посмотрим, что там у тебя за шероховатости. Блошек не было? Вроде не было. Сказали, что обрабатывали, но я так не находил. Ничего не было. Ну, вот листов дам, еще не давали. Похоже, ну, вроде как, если бы было повреждение на коже, то понятно, что там укусили или еще что-то. А тут просто такая вот штука непонятная. Думаю, это... Только здесь на шее больше не видно. Ну, я так по ощущениям вроде... Первых одни ночки есть только. Это... Думаю, может у нее, если у нее зубки режутся, или они уже все прорезались, ну, то есть ее беспокоит как-то, и она поэтому пищит, то ли может колики какие-нибудь животные. Может в колике. В колике от коликов могут иногда видеть. Пузильник. Пузильник надо. Жмякать после еды. Сколько в месяц вообще? Полтора. Тебя еще листов не гоняли, да? Да. Это еще колонку. Начинает светиться. Попробуйте просто хвалить сидим по этой самому. Попотирать? Да, попротирать. Ну, вроде как и не на коже, но вроде как у вас ломание шерсти. Ну да, вот это же я смотрю, что. По-хорошему сначала сделать листу. Ну нет возможности время столько ждать. По-хорошему это по-хорошему, я понимаю. Угу. Вы же понимаете, мне же не сложно сделать вакцину, как бы, как говорится, просто не хочется сделать, из принципа навредить. 
Нет ничего плохого в том, что мы сделаем укол. Просто что если у него вылезет какая-то вирусня, мы сделаем его никуда. Подождем, пока обработаем от глистов и понаблюдаем, как себя будет чувствовать малышка. Хотели просто побыстрее, чтобы как бы все, все привитые, все здоровые. Но получается, что нужно всегда где-то подождать. В любом случае мы все обработали. Мы помыли полы несколько раз, мы брали ее клетку, помыли и помыли клетку, ну другую клетку еще, в которой были щеночки. Поэтому я думаю, что вируса у нас уже нету в тех местах, где передерживали мы тех двух малышек. Нет, я знаю. Ну, хотите, давайте посмотрим, чтобы все знали, Нет, что просто... Если вдруг не то, возврат уж на подъезжать, то понимаю. Ну, там другой собаки. Посмотрим, посмотрим. Получается 594 гривны, у вас есть карта Вышли всем детским садом на прогулочку. У э, Айдена уже получше с собачками. Как делает? Уколка встал. Тычка это звоночек. Вот она будет бабкать на все вокруг происходящее непонятное. Тычка, кто так делает? А кто так делает? Я стараюсь сильно ее не ругать за вот такие ну, небольшого рода гавканья, потому что вдруг кому-то она нужна в дом частный, чтобы было как звоночек, поэтому ругаю только за очень, очень резкие и громкие звуки, потому что в городе они не сильно нравятся всем. Жалко голубей. А Кирочка спокойненько ходит возле ноги чаще всего. Или просто что-то вынюхивает. А дома она наоборот, мне кажется, более игривая. Гончие собачки. Кушать! Кушать! Кирочка, как всегда, лежа кушает. Давай, заберу, там ничего нет уже. Вот так вот, все поели, все молодцы. Стараемся вот так приучать их к быту вместе с другими собаками, чтобы все знали правила, как себя вести, что нельзя лезть в чужие миски, что нельзя гавкать и драться тоже нельзя. Они, конечно, бывают, немножко нападают на Сьюзи, она такая безобидненькая. Нападают, имею в виду, в том плане, что они заигрываются, просто не нападают со злостью, а просто в игре. Потому что она маленькая, а у Дэна такая лапа огромная. Он просто ее может придавить. А Дэн водохлеб выпивает не людей. Хотел бы показать, что мы с девочками дадим э, на будущее хозяевам. Первое, ну пулеры, понятное дело, пулеры все знают. Э, их витаминки, которых ну, хватит еще, я так понимаю, на месяца два с половиной. Э, Nexgard спектра. Э, или нет, Nexgard спектра. Да, спектра. На два месяца хватит. Паспорта. Потом. Две мисочки, ну, 250 гривен в целом это, за две миски. Одна большая миска для воды, игрушечки. Значит, мячик оранжевый и мячик такой, более апельсинового цвета. По 65 гривен каждый. Они пахнут ванилькой приятно. Просто игрушечка такая, косточка, пищалочка. Она стоила, я не помню, что-то около 30 или 50 гривен. 
Вот такая пахучая косточка, она запакованная, я уже не знаю. Она с курешками, тоже пахнет ванилькой. Вот, она стоила нам 120 гривен. Вот эти подарочки. Игрушки с мисками. Так, игрушки с мисками и с пулерами нам обошлись примерно в 1100 гривен. Там, 1100 с копейками. Я называю это потому, что у меня сейчас нет с собой чека. Я, по-моему, его даже забыл взять в магазине. Просто для того, чтобы как-то финансово отчитаться, на что мы тратим деньги. Может кто-то думает, что это излишество дарить э, людям такие вещи, потому что это как бы базовое. Но дело в том, что мы хотим, чтобы девочкам было хорошо в новой семье и стараемся дать им такой максимальный минимум тех вещей, которые им пригодятся в самом начале их жизни в новой семье. Поэтому старались. Такой вот наборчик. Скоро идем их отдавать. Снимем передачу девочек новым хозяевам. Я забыл добавить, что мы еще дадим поводочки, которые были, ну, я не хочу доставать, э, которые мы покупали для них. Я обещал, что там с собачками поводочки, просто не перечислил. Идем уже на встречу с новыми хозяевами. Надеюсь, все пройдет хорошо. Спасибо всем за заявки, но было в приоритете, когда собирают двух собак сразу в одну семью. Поэтому э, эти люди согласились забрать частный сектор. Это не на цепь, просто строживание в доме без вольера на закрытой территории. Это, наверное, максимально хороший вариант, который можно было бы для них предложить. Сразу вдвоем, в одном месте и на свободном выгуле. Кирочка, веди себя хорошо в новой семье. Будь там главной. Свою сестричку приструнивай, чтобы она не сильно там бедокурила. Котейка, котейка. Не сильно там заигрывайся. Будь умничкой. Я вижу хозяев на горизонте. Наконец-то мы вас нашли. Девчонки! Они осторожны с новыми людьми, поэтому... Поэтому, не, скажем так, не сильно радостны. Им надо привыкнуть. Они всегда и к новым людям, и к новым собакам. Так вот это вот. Ну скажи, ну ничего, ничего. Не все ж сразу. Я только корм забыл дома, сейчас ага. или с вами схожу, или вы подъедете уже тут. Уже знаете, куда ехать. Я вынесу. Из того, что я передаю миски, пулеры, значит, миски для еды, миска для воды, пулеры, их витамины, их давать по две штуки каждой. Uh -huh. Ну, я утром давал с едой, uh -huh. они спокойно их едят, как просто как корм. Uh -huh. Можете потоло... ну, не толочь, а я э, разламывал корм, но они и под штучки едят тоже хорошо, поэтому... Uh -huh. В общем, их по две штуки. Uh -huh. э, есть транспорта, они не заполнены, но с прививками стоят. Uh -huh. То есть я не заполнял просто uh -huh. вообще ничего. Uh -huh. Прививки uh -huh. актуальны. Э, uh -huh. Обработка от э, этих клещей. Вот примерно давать 10 числа каждого месяца. Ну, а так а -а -а. То есть, ну, если пропустили, там чуть позже дали, а -а -а. но лучше сильно не пропускать, хватит на 2 месяца. То есть там 4 а -а -а. таблетки а -а -а. сейчас. Они их тоже едят нормально. Они у меня кушали по команде. То есть они стоят, ждут. А -а -а. Я поставил мисочки. Говорю, кушать, они сразу бегут к мискам. А -а -а. Едят. В принципе, это для вашего удобства, можете продолжать. Так. Ну да, да. Я смотрю, что вы так с ними. А нет. Не знаю. Да. Э, нет. Ну, просто грубо говорю нет, и она, в принципе, выплевывает сразу. Если видит, что на нее смотрят, и увидели, что она что-то делает неправильно, она выплюнет. Ну, забыл уже при выходе, поэтому я вам передам корм. И еще по поводу того, что я говорил мешок, я могу заказать на Белую Церковь, на Новую Почту, а вы заведите и На вас. Инь и я. Да? Да, они хорошенькие. А еще хотел, ну тоже mm -hmm. такое, если нужно Кею или кого-то из них, скажем так, срочно поймать для чего-то, ну там, или взять на руку, или что, mm -hmm. не бегайте за ними, потому что, скорее всего, будут убегать. Ah, Просто их позовите там, вроде, или даже корм, возьмите корм, mm -hmm. позовите их, то есть именно добротой, а не наоборот беганием mm -hmm. за ними. Тогда они придут, и будет и от вас впечатление хорошее у них, и просто вы их быстрее поймаете. Mm -hmm. Ходите за мной. Иногда они не проходят вперед. То есть, если вот вы зайдите в дверях, зайдите первыми, тогда не за вами. Да, на сиденье туда нет. Я думаю, мы втроем по лежат. Нет, кажется, им лучше на полу. Да, да. Вы лучше на сиденье, а они будут на полу. Так будет удобнее всем. Все. 
все, еще не охуживали лифт. Все они для лягу вот этого будут. Значит, мы не прощаемся на телефоне. Уже выезжают. Поехали в хорошую жизнь. Ну что ж, у нас осталось кому еще помогать дальше. И дома сидят. Я надеюсь, новых еще кого-нибудь найдем. Так что следите за видео. Будем спасать дальше. Кира? Кира? Теперь девочек зовут Кира и Гера, и они счастливы в новом доме. А с хозяевами мы поддерживаем связь. Огромное спасибо всем, кто помогал морально и финансово проводить этих сестричек с непростой судьбой в лучшую жизнь. Мы прошли с вами их поиски, лечение от энтерита, воспитание и пристройство. Проделанная работа греет душу. Поэтому я благодарю вас за активность, так как вы помогли найти этим девчонкам свою семью. Всем пока и до новых видео.